えしごです。以前ですね、この本で、ストレスというものがですね、こう、認知症にすごくこう影響を与えるよっていうことをですね、まあ、紹介したわけなんですけれども、ストレスの因子っていうのが、その認知症の発症とかですね、増悪に対して、かなりこう、影響力を与えるということはですね、あまりこう、認識されてないんじゃないかなというふうに思うんですね。ですがですね、まあ、この本で紹介したその内容を、まあ、保管するデータっていうのがですね、最近論文で報告されているんですね。それは、ストレスそのものがですね、まあ、アルツハイマー病や、その他の認知症患者のね認知機能を改善するとされている生活習慣ですねどんなにいい生活習慣を送ったとしてもストレスがですねそのいい生活習慣の影響を損なってしまう可能性があるということが報告されました視覚的なその慢性ストレスですね慢性ストレスのレベルが高ければ高いほど軽度認知障害 MCI の人ですねその認知機能が早く低下しそして MCI から認知症に進行するリスクが高くなるということなんですね特にストレスはですねどうやって測定するかというと一番簡便な方法ってのはですね、唾液中のコルツジョールというですね、ホルモンのレベルを測るわけですけども、唾液中のそのコルツのレベルの高い人っていうのは、認知機能の低下と大いに関連しているわけなんですね。カロリンスカ大学のですね、クリニックの参加者で認知機能が測定できて、しかもですね、まあ唾液の中のそのコルツジョールが測定できる人113人を対象にですね、検討を行った研究なんですけれども、認知機能とそのストレスの関係とこう見ていたわけですが、まずですね、認知予備指数、えー、CRI スコアっていうものがあります。これはそのスコアっていうのはですね、認知認知症になりにくくなると、そのスコアが高ければ高いようですね。認知力が高くて認知症になりにくいって言われるものなんですけれども、CRI のスコアが高い人であればあるほどですね、これまでですね、アルツハイマー病のリスクが下がるよということが報告されています。CRI スコアはですね、実際にこの、例えば処理速度であったりだとか、まあ、ワーキングメモリーって言われるですね、脳の予備力であったりだとか、視覚推論というものの領域において、全般的な認知機能のですね、維持にまあ影響を与えるってことが分かっているわけです。あと、コルチソールっていうのはですね、まあ、唾液の中でまあ出てくるですね、ホルモンなんですけども、もうまあ午前中にですねピークがあって夜に向けてこう下がってくるんですねだから基本的には午前中の方が高くて午後の方が低いわけなんですけどもこの午前中が高くて午後の方が低いというまあ割合になっているっていうのがですねまあ通常なんですがこの比率がですねどんどんどんどんこう午前中の比率がまあ低くなって午後の比率が高くなるような場合コルチゾールのですね比率がまあ崩れてしまっている場合ではですねたとえですねまあ CRI その認知の予備能力が高かったとしても結果的にですねその脳機能の改善っていうのが起こりにくいということがまあ報告されたということですね。だから、いかにですね、その認知機能が高いという、まあ能力を有していたとしてもですね、ストレスを受けることによって、結果的に能力がですね、どんどんどんこう落ちてしまうと。認知機能が落ちてしまうということなんですね。だから、慢性ストレスのある状況っていうのはですね、認知機能が上がらないし、どんどんどんどんこう下がっていくばかりになるよと。だから、いかにですね、脳を刺激を与えて、認知機能をね、改善するような、維持するようなことを例えしていたとしてもですね、ストレスが全てのそのいい効果をですね、打ち消してしまう可能性があるということを意味します。ストレスをですね、まあ単独で解消しようというか、それをですね、自力でさらに解決しようと思ってもですね、なかなかそのストレスってですね、改善することがないんで、やっぱり何らかのですね、えー、それとは別のアクションというのは必要になってきます。マインドフルネスに関連する運動であったりだとか、それからまあ瞑想とかですね、そういったものはそのコルチゾールのレベルですね、ストレスホルモンのレベルを下げてくれるってことが分かっているし、実際ですね、認知機能を改善する効果もあったりするんで、こういったものをですね、積極的にこう利用するようなことっていうのはまあ考えた方がいいですよってことですね。その CRS コアはですね、あと認知的にですね、刺激的な想像力でから人生経験とかそれからより高い学歴であったりだとかそれから複雑な仕事とかですねそれから継続的に体を動かしたりだとかまあ余暇の活動をすることであったりだとかそれから社会交流ですねまあ人々と接するまあこういうことをすることによって高くなるしそれから維持できるということが分かっているとですけれどもまあこういったですねいいそのメンタルに対してですね刺激を与えたとしても慢性ストレスで簡単に崩れてしまうということですねまあいかにこうストレスの要素が大きいかっていうことなんですねだから認知症をですね予防していこうとかね治療しようという時にストレスの要素をですねもっともっと考えていかないとなかなかうまくいかないよってことですね単純に薬を飲むことで認知症が改善するなんてことはまあ絶対になるわけですだから認知症発症するにはですねそのストレスの要素が大きいということはそのストレス要素に関してですね何らかこうアプローチをするっていうことをですねまあしなきゃいけないってことをまあ治療する側もですねわからなければいけないですしそのストレスのね原因を探るっていうこともですねやはりちょっと見つけていかなきゃいけないようなことだと思うんですねどんなその精神的ストレスがねその要素として隠れているかどうしてやっげればですねそのストレスから離れられる時間を作ってあげられるかみたいなことをねまあ、考えなければいけないですし当然自分自身にねそういったことがあるときにはそういうそのストレスから離れるですね行動というのはどうやったら取れるだろうかってことをですね真剣に考える必要があるということですね長期的に考えたときに認知症のですねまあ、リスクが上がるっていうことを考えると今から当然取り組むべきですしねこういった視点がないと今ね国民に6人の一人がですね認知症であるなんて言われていますが高齢者のですねですも将来的にはですねまあ、4人に一人の時代になることもすぐなんじゃないかなというふうに思いますこのまま何もしなければですねこの流
れを止めることは難しいと思いますので、ぜひですね、ストレスと認知症の関係ということを今一度ですね、しっかりと認識してもらって、自分は大丈夫かなということをですね、まあしっかりと考えてもらう必要があるかなというふうに思います。今日の話に役に立ったよという方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。<音楽>